வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுடு நீங்கள் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சப்ஜெக்டில் ப்ரொட்டெக்ஷன் அண்டு செக்யூரிட்டி டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு வந்து த்ரெட்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் த்ரெட்ஸை பற்றி பார்க்குறோம் த்ரெட்ஸ்னா என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து டிஎச்ஆர்இஏடிஎஸ் த்ரெட்ஸ் இது வந்து திருடு போகிறது அதாவது திருடுறாங்க அந்த சிஸ்டமோட இன்ஃபர்மேஷன் அந்த மாதிரி திருடுறாங்கன்னு சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட அதாவது த்ரெட்ஸு வந்து உங்களுக்கு அந்த இதில் வரும் அதாவது உங்களுக்கு அந்த செக்யூரிட்டியில் உங்களுக்கு த்ரெட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் டே டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அது என்னென்னு நீங்கள் பார்க்கலன்னா அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை போய் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து த்ரெட்ஸ்னா என்னென்று பார்த்தீங்கன்னா அதில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது ப்ரோக்ராம் த்ரெட்ஸ் சிஸ்டம் த்ரெட்ஸ் ப்ரோக்ராம் த்ரெட்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் த்ரெட்ஸ் வந்து அனதர் யூசர் வில் மிஸ்யூஸ் த ப்ரோக்ராம் ஆஃப் சம் அதர் யூசர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து டார்ஜன் ஆர்சஸ் ட்ராப் டோர் எக்ஸட்ரா அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது இப்போ டார்ஜன் ஆர்சஸ் ட்ராப் டோர் அப்படின்லாம் என்னென்று தெரியாது உங்களுக்கு ஏன்னா இப்போ வந்து அனதர் யூசர் வில் மிஸ்யூஸ் த ப்ரோக்ராம் ஆஃப் சம் அதர் யூசர்ஸ் தான் அவங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் த்ரெட்ஸ் இந்த என்ன உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த எல்லா எக்ஸாம்பிளும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ டார்ஜன் ஆர்சஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் டார்ஜன் ஆர்சஸ்னால் உங்களுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டாக்கர் வில் அப்டைன் ஆல் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த யூசர் பை த ப்ரோக்ராம் விச் இஸ் ஐடில் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த அட்டாக்கர் வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் யூசர்ட்டேருந்து வாங்கிட்டு அந்த இன்ஃபர்மேஷனில் எப்படி வாங்கலாருனா ஒரு ப்ரோக்ராம் மூலமாக அந்த ப்ரோக்ராம் ஐடியலாக இருக்கும் அந்த எதில் ஐடியலாக இருக்குது எந்த யூசர்ட்டேருந்து வாங்குறாங்க அட்டாக்கர் யார் எல்லாத்தும் இந்த எக்ஸாம்பிள் மூலமாக பார்ப்போம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிளில் ஒரு டயக்ராம் டிஸ்பிளே ஆகுது பார்த்திங்களா இப்போ வந்து யூசர் நம்ப நீங்கள் நம்ம யூசர் வந்து உங்களுக்கு வந்து யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டுக்கு டைப் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு வந்து ஓஎஸ்க்கு போயிட்டு ஓஎஸ் கரெக்டாக செக் பண்ணும் அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஓஎஸில் வந்து உங்களுக்கு டார்ஜன் ஆசஸ்ட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் நீம் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும் அது உங்களுக்கே தெரியாமல் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும் அது எப்படி இன்ஸ்டால் ஆகும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஆன் ஏதாவது இல்லீகல் வெப்சைட்ஸ் எதாவது போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வைரஸுமே ஏதாவது ஏறிடும் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் உங்களுக்கே தெரியாமல் ஏறிடும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கே தெரியாமல் ஏறும் போது உங்களுக்கு அதில் வந்து இந்த மாதிரி டார்ஜன் ஆர்சஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஹேக்கர்ஸ் ஏதாவது இந்த டார்ஜன் ஆர்சஸ் அந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷனை உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் தெரியாமல் ஏற்றிட்டு அது வந்து ஓஎஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதான் அந்த ஓஎஸை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இந்த பாஸ்வேர்டை வந்து உங்களுக்கு அது இன்டெரக்டாக நீங்கள் உங்களுக்கே தெரியாமல் அந்த யூ யூசருக்கே தெரியாமல் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கே தெரியாமல் அந்த யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டை ஸோ வாங்கிட்டு அது வந்து இந்த அட்டாக்கர் கொடுத்துரும் இதுதான் அந்த அட்டாக்கர் அந்த அட்டாக்கருக்கு உங்களுக்கு இந்த டார்ஜன் ஆர்சஸ்ஸு அந்த உங்கள் பர்மிஷன் யூசர் பர்மிஷனே இல்லாமல் யூசரோட இன்ஃபர்மேஷன் எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தாலும் அட்டாக்கருக்கு உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் இந்த டார்ஜன் ஆர்சஸோட எக்ஸாம்பிளு இதுதான் இந்த டோட்டல் ப்ரோக்ராமிங் த்ரெட்ஸோட எக்ஸாம்பிள் இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து சிஸ்டம் த்ரெட்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் சிஸ்டம் த்ரெட்ஸை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் ஓஎஸ் ஃபைல்ஸ் ஆர் மிஸ்யூஸ் ஓஎஸோட ஃபைல்ஸே மிஸ்யூஸ் ஆகிரும் அதாவது ஓஎஸோட ஃபைல்ஸ் மிஸ் யூஸ் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ ஒரு பிரச்சனைட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் அதாவது ஓஎஸ் ஃபைல்ஸ் மிஸ் யூஸ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டரே ஆன் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரும் அதுதான் உங்களுக்கு இந்த சிஸ்டம் த்ரெட்ஸு அது எப்படி நடக்குதுன்னா ரெண்டு டைப்ஸ் அதாவது டைப்ஸ் ஒன் டைப் ஒன் வந்து வேர்ம்ஸு வேர்ம்ஸ்னால் ரெண்டு பார்த்திங்கன்னா ரெப்ளிகேட் ஃபாஸ்ட்லி அதாவது அது வந்து ரெப்ளிகேட்னா என்னென்னு அர்த்தம்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேம் இருந்ததுன்னா அது இன்னொரு வேம் வரும் அது இன்னொரு வேம் வரும் அதுமாரி உங்களுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டுட்டு உங்களுக்கு ஸ்பீடாக ரெப்ளிகேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதான் ரெப்ளிகேட் ஃபாஸ்ட்லிட்டு போட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இப்போ ஒரு யூ அதாவது இது வந்து ஒரு ஓஎஸ்ஸு அதில் வந்து வேம் அஃபெக்டட் ஏரியா இது இது வந்து உங்களுக்கு வேம் அஃபெக்ட் இல்லாத ஏரியா இப்போ வந்து ஒரு யூசர் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணுறாருன்னா அது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஓஎஸில் ஆ ஆர்டினரி அப்ரோச் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அப்ரோச் ஆகும் அந்தமாரி அப்ரோச் ஆகும்போது ஓஎஸ் இன்ஃபெக்டட் இதில் உங்களுக்கு இ
அதாவது டினாயிங் சர்வீசஸ் டு த யூசர் அதான் நான் சொன்னேன் யூசருக்கு வந்து நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ண நினச்சாலும் சரி இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு டாஸ்க் பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கு அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்காது ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த ஓஎஸை வந்து ஓம்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து அந்த டேக்ஸ் அந்த எந்த ஒரு டாஸ்க்காக இருந்தாலும் அது வந்து உங்களுக்கு டினைடாக தான் ஆகும் அதாவது டினைடுனா உங்களுக்கு நடக்காமல் போகிறது தான் அப்படி சொல்கிறேன் இப்போ அடுத்த டைப்பு டைப் டூ என்னென்று பார்த்தீங்கன்னா வைரசஸ் வைரசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் ப்ரோக்ராம் தட் ஆல்டர் த கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேஷன் ஸ்மால் ப்ரோக்ராம் தட் ஆல்டர் த கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேஷன் என்னத்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் தான் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து உங்களுக்கு அந்த கம்ப்யூட்டரோட ஆப்ரேஷனே ஆல்டர் பண்ணும் அதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஏ பி ஏ டு பி போனோன்னா அது வந்து பி டு இஸ் ஏ வர்றமே ஒரு ஆல்டர் பண்ணிடும் அந்தமாரி ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் தப்பான ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு அது கம்ப்யூட்டரோட பர்ஃபார்மன்ஸை அஃபெக்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ வித்தவுட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து வித்தவுட் யூஸ் அ பர்மிஷன் இட் வில் எக்ஸிக்யூட்ஸ் அதாவது நம்ம பர்மிஷன் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு இது எக்ஸிக்யூட் பண்ணி விட்டுரும் இப்போ நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணோடனே சில இது உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன்லாம் உங்களுக்கு நீங்கள் ஆஃப் ஆன் பண்ணாமே உங்களுக்கு சில அப்ளிகேஷன்லாம் ஓப்பன் ஆயிரும் அந்தமாரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு வைரசஸ் கம்ப்யூட்டர் அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்குன்னு அர்த்தம் அந்தமாரி தான் உங்களுக்கு வித்தவுட் யூஸ் அ பர்மிஷன் இட் வில் எக்ஸிக்யூட்ஸ் அப்புறம் கேன் ரெப்ளிகேட் ஃபாஸ்ட்லி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கேன் ரெப்ளிகேட் ஃபாஸ்ட்லினா அதே மாதிரி தான் இந்த வேர்ம்ஸ் மாதிரி தான் உங்களுக்கும் இதுவும் வைரஸஸும் கேன் ரெப்ளிகேட் ஃபாஸ்ட்லி அதாவது சீக்கிரத்தில் உங்களுக்கு அந்த கம்ப்யூட்டரே உங்களுக்கு டோட்டலாக டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு வாய் வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ வைரஸோட வைரஸஸோட ஸ்டேஜஸ் என்னெல்லாம் அதாவது ஒரு நாலு ஸ்டேஜ் இருக்குது அந்த நாலு ஸ்டேஜில் தான் உங்களுக்கு அட்டாக் ஆகி முடியும் டோட்டல் கம்ப்யூட்டரையும் அதாவது இந்த வோம்ஸ்க்கு வந்து எந்த ஸ்டேஜஸும் இல்லை அப்படியே ரெப்ளிகேட் ஆகிட்டே போய் உங்களுக்கு டோட்டல் சிஸ்டமே உங்களுக்கு டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் ஏன்னா வைரஸஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அது என்ன ஸ்டேஜஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா டாமென்சி செகண்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா ப்ரொபகேஷன் தேர்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா ட்ரிகரிங் ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா டேமேஜ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் டார்மென்ஸின்னா என்ன அர்த்தம்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஐடல் ஸ்டேஜ் மே அதாவது ஐடலாக இருக்கும் அந்த வைரஸ் அதாவது கம்ப்யூட்டரில் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த வைரஸ் அட்டாக் பண்ணாமல் எதுவுமே பண்ணாமல் எந்த ஆப்ரேஷனும் அது பண்ணாமல் ஐடலாக காத்துட்டு இருக்கும் அதாவது இப்போ கிரிக்கெட்டில் பார்த்துருக்கலாம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பால் எப்படி வருத்துட்டு பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மூணாவது பால் தான் அடித்து ஆடுவாங்க அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இந்த வைரஸும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்ச நாள் அது எதுவுமே பண்ணாமல் கம்ப்யூட்டரில் என்னால் நடக்குது அப்படியே பார்க்க வாட்ச் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ப்ரொபகேஷன் ஸ்டேஜ் வரும் ப்ரொபகேஷன் ஸ்டேஜில் அந்த ஒரு ஃபைல் ஒரு எந்தெந்த ஃபைல்லாம் அது வீக்காக இருக்குது அப்படி தெரியுதோ அந்தந்த ஃபைல்ஸ்லாம் அதை அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அந்தந்த ஃபைல்ஸை அட்டாக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் ட்ரிகரிங் ட்ரிகரிங்னா என்னென்னா அந்த கிளிக் கவுண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த ஃபைலை வந்து நாலு வாட்டி இல்லை அஞ்சு வாட்டி அந்த வைரஸ் ஒரு கணக்கு வச்சுருக்கோம் அதாவது இப்போ இந்த ஃபைல்ஸ் அஞ்சு வாட்டி ஒருத்தவங்க கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அது வந்து அந்த ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு வைரஸ் ஈஸியாக அட்டாக் ஆகி ஃபுல்லாக அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் அதாவது டேமேஜ் ஸ்டேஜ் டேமேஜ் த ஃபைல்ஸ் அதாவது அந்த ஃபைல்ஸே டோட்டலாக டேமேஜ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு அந்த வைரஸ் இதாயிரும் அதாவது இப்போது நிறைய கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அதாவது ஏதாவது ஆப்பு அதாவது அப்ளிகேஷன் நீங்கள் எம்ப அதாவது கம்ப்யூட்டரே ஸ்லோவாக இருக்கும் ஆனால் அந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் யூஸ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு சில வாட்டி நாட் ரெஸ்பாண்டிங் நாட் ரெஸ்பாண்டிங் காமிக்கும் அப்படி இருந்தும் நீங்கள் திருப்பி திருப்பி யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க ஒரு வாட்டி என்ன ஆகும் அந்த நாட் ரெஸ்பாண்டிங் வராது அப்படியே கம்ப்யூட்டரே நின்றும் அதனால் என்ன ஆகும் அந்த கம்ப்யூட்டரே ஸ்டக் ஆகி அப்படியே நின்றுனால உங்களுக்கு வந்து அந்த கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணுறது தெரியாது ஒரு லேப்டாப்பாக இருந்தால் நீங்கள் பேட்ரியை கழட்டி நீங்கள் திருப்பி ஆன் பண்ணால் திருப்பியும் ஓரளவுக்கு அப்படியே ஸ்லோவாக ரன் ஆகும் இதே இது ஒரு டெஸ்டாப் கம்ப்யூட்டர்னால் அதை நீங்கள் டைரெக்டாக மெயினாக தான் ஆஃப் பண்ணணும் அந்த மாரி பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து எஸ்கேப் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் டோட்டலாக அப்டே ஸ்டக் ஆகி நின்றுவோம் நாட் ரெஸ்பாண்டிங் நாஸ்ட் ரெஸ்பாண்டிங் வந்து ஆப் வந்து உங்களுக்கு டோட்டலாக ஸ்ட்ரக் ஆகி நின்றுவோம் அது எதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வைரஸ்னால தான் அட்டாக் ஆகும் இதுதான் இந்த வைரஸோட ஸ்டேஜஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் இதுதான் இந்த சிஸ்டம் த்ரெட்ஸு இதுதான் இந்த வீடியோவ